Okey, kita akan tengok uh, uh, proses uh, the secondary growth at the stem uh, pada batang pokok bagaimana secondary growth tu itu berlaku. Okey, uh, seperti yang diberitahu, secondary growth berlaku pada lateral meristem antara <coughs> phloem dan uh, xylem. Jadi lateral meristem ada dua jenis. Vascular cambium dan cork cambium. Okey, ada vascular cambium dan cork cambium. Okey, jadi kita tengok dekat sini untuk tahun pertama uh, belum ada lagi uh, baru bermulanya secondary growth. Hanya ada primary phloem dan primary xylem. Uh, jadi, primary phloem dan primary xylem terbentuk semasa primary growth. Okey. Kemudian, daripada vascular cambia yang berwarna hijau ni, akan tumbuhnya secondary xylem. Ha, kalau tengok warna kuning, uh, coklat uh, uh, cerah ni adalah secondary xylem. Uh, dan secondary xylem ini tumbuh daripada vascular cambium ni lah yang berwarna hijau ni. Uh, daripada ni akan tumbuh sel yang baru yang dinamakan secondary xylem. Okey dan secondary xylem ini akan menolak primary xylem ke hadapan. Uh, menolak masuk ke hadapan. Kalau mula-mula tadi hanya ada warna coklat gelap iaitu primary xylem. Okey, bila bermulanya secondary growth, daripada vascular cambium ni akan tumbuh sel yang baru di mana bila sel tu tumbuh ke dalam, uh, growth inwards, dia akan membentuk uh, sel yang dinamakan secondary xylem dan menolak primary xylem tu masuk ke dalam. Uh, manakala, untuk uh, bahagian luarnya, Okay, bahagian luar, uh, vaskular cambium ni akan berlakunya cell division dan membentuk sel baru dan sel baru yang tumbuh keluar, okay, upwards ni adalah secondary phloem yang menolak primary phloem ku keluar. Uh, jadi pertumbuhan dia ni maksudnya uh, kalau secondary phloem akan terbentuk ke dalam dan menolak primary xylem dan secondary phloem akan tumbuh keluar dan menolak primary phloem makin keluar. Itu yang berlaku semasa secondary growth pada stem. Okay. Dan pada masa ini dia akan menyebabkan epidermis atau lapisan sel pada luar ni akan merekah. Dia akan nampaklah pada dinding batang pokok tu rekahan pada sel epidermis kerana diameter pokok atau the diameter of the stem increase. Okay. Bila masuk tahun ketiga, okay, akan tumbuh another layer of secondary xylem. Ha, nampak tak? Ni layer yang pertama dan ni layer yang kedua. Ha, jadi setiap tahun akan ada layer secondary xylem dan secondary phloem yang baru. Okey. Ha, jadi kita tengok kat sini ha, kita ada di bahagian luar ni warna kuning ni adalah ha, primary phloem di bahagian dalam ni kita ada primary xylem. Di tengah-tengah ni kita ada vascular cambium. Okey. Jadi bila vascular cambium ni mula ingin uh, membahagi, uh, vascular cambium ni akan membentuk satu uh, cincin. Kita panggil sebagai uh, cambium ring. Okey, kita tengok macam ni dia kata the secondary growth starts 
when the vascular cambium divide actively through mitosis. Okay, vascular cambium akan uh, membahagi secara mitosis dan uh, bila dia divide inwards tumbuh ke dalam, dia akan membentuk new xylem. Uh, macam membentuk uh, primary xylem tadi lah. Dan bila dia uh, divide outwards, me, apa? tumbuh keluar, dia akan membentuk new phloem. So, the new xylem become the secondary xylem and the new phloem become the secondary phloem. Ha, seperti yang saya dah terangkan tadi. Ha, jadi, ni gambar rajah dia lah. Ha, di tengah ni adanya cambium ring. Uh, cambium vascular lah, vascular cambium. Uh, kalau tengok warna cerah ni, warna kuning cerah di bahagian dalam ni adalah secondary xylem yang menolak primary xylem masuk ke dalam. Manakala di bahagian luar ni, kita ada secondary phloem. Okay, secondary phloem ni akan menolak primary phloem ni keluar. Okay, so when undergoing secondary growth, the primary xylem is pushed towards the pith. Ha, pith ni di tengah-tengah ni lah, pith. Ha, whereas primary phloem is pushed towards the epidermis. Ha, primary phloem pula ditolak keluar ke arah epidermis. As a result, the primary xylem tissue compress to form a stronger wood layer and this is because the wall of xylem are thickened with lignin. Ha, jadi bila primary xylem tu kan ditolak masuk ke dalam dan bila ditekan tu dia membentuk kayu yang lebih uh, lapisan kayu yang keras uh, dan uh, kita tahu xylem ini ditebalkan dengan lignin. Jadi Penebalan lignin ni, dia akan provide mechanical support to the plant. Okay. When the secondary xylem layer is compressed, there is an addition to the circumference of the stem which causes the epidermis stem to stretch and crack. Uh, jadi, macam saya kata tadi, bila pertambahan uh, apa nama, uh, Secondary xylem tu uh, ditolak masuk ke dalam dan secondary phloem ditolak keluar. Dia akan menambahkan uh, diameter pada batang pokok. Uh, bila uh, diameter makin besar, epidermis tu akan mula uh, mengembang dan akhirnya akan mula retak lah. Ha, jadi dekat bahagian luar, kalau tengok pada pokok, pokok-pokok seperti pokok durian, pokok balak, pokok mangga. Pada batang pokok tu, lapisan luar tu awak nampak epidermis ni telah merekah-rekah. Disebabkan berlakunya pertambahan diameter pada batang pokok. Okey, itu yang berlaku aa, pada vaskular cambium. Okay. Apa pula yang berlaku pada cork cambium? Ha, kan? Betul, uh, secondary growth berlaku pada dua tempat. Satu vascular cambium, satu lagi adalah cork cambium. Cork cambium actively, actively divide to form the cork cell on the outer side and cortex on the inner side. Ha, dia sama macam uh, vascular cambium. Okay, kita tengok mana cork cambium. Okay, ni adalah cork cambium. Okay, pada cork cambium ni uh, akan berlakunya cell division. Okay, di mana sel yang baru tumbuh ke bahagian dalam akan membentuk uh, cortex. Manakala sel yang tumbuh ke bahagian luar akan membentuk cork. Okay, so the cord layer, uh, uh, cord atau bahasa Melayunya gabus to protect the stem from the insect and pathogen attack when the epidermis is cracked. Uh, kita tahu tadi bila uh, masa vascular cambium membahagi, dia akan membentuk new xylem and phloem. 
atau uh, nama lain dia uh, secondary xylem and secondary phloem. Uh, manakala diikuti dengan kok cambium bila membahagi dia akan membentuk kok tisu atau kok sel yang tumbuh ke bahagian dalam atau tumbuh inwards dan uh, cortex dan yang kedua adalah kok uh, yang tumbuh ke bahagian luar. Uh, jadi uh, ada empat benda lah yang akan uh, terbentuk semasa secondary growth. Yang pertama, secondary xylem. Yang kedua, secondary phloem. Yang ketiga, cortex. Dan yang keempat adalah kok. Untuk secondary growth pada akar or root, okay, the root plant also undergo secondary growth in order to increase the circumference of the root, menambahkan diameter pada akar. The secondary growth Process at the root is same as the secondary growth in the eudicot stem. Maksudnya, uh, the secondary growth yang berlaku pada akar sama je seperti yang berlaku pada uh, batang pokok. Okay, kita ada epidermis, bahagian luar. Kemudian kita ada cortex. Kemudian kita ada primary uh, phloem yang berwarna kelabu. Uh, kemudian uh, yang warna oren ni adalah primary xylem. So antara primary xylem dan primary phloem kita ada vascular cambium. Uh, ingat the secondary growth akan berlaku dekat dua tempat. Yang pertama dekat vascular cambium dan yang kedua adalah dekat cork cambium. Okay. So pada vascular cambium akan Uh, tumbuhnya a new uh, xylem and a new phloem. Okay, kalau tengok dekat sini, uh, ni vascular cambium. Okay, vascular cambium yang uh, mula, okay, dia kata vascular cambium akan divide actively and combine to form a complete ring. Uh, dia bila biasa dia tak nampak macam ring. Bila dia dah mula uh, aktif membahagi, dia dah membentuk uh, ring. Uh, sebab dia dah nak berlakunya secondary growth. Okay, the cell in the cambium ring akan divide inwards to form the secondary xylem. Uh, sama macam stand tadi. Bila dia membahagi dan tumbuh ke dalam, dia membentuk secondary xylem. Dan bila dia divide outwards, dia divide keluar, dia membentuk secondary phloem. Okay, so kalau tengok dekat sini, uh, yang ni kita ada primary phloem. Okay, daripada uh, bentuk ring ni, uh, ring ni, bentuk ring ni uh, akan tumbuhnya uh, secondary phloem yang berwarna hijau ni yang menolak primary phloem ke luar. Manakala, Uh, daripada ring yang berwarna purple ni akan tumbuhnya sel baru iaitu secondary xyla yang berwarna oren muda ni uh, yang menolak primary xylem ke dalam. Uh, jadi kalau perasan dia ada empat warna. Uh, vascular cambium ni yang berwarna purple ni. Okay. Daripada vascular cambium akan tumbuh sel yang baru akan terbentuk uh, new cell uh, di mana cambium ni uh, vascular cambium actively divide to form the secondary phloem yang berwarna hijau yang akan push the primary phloem outwards keluar. Okay, why uh, new cell that uh, divide inwards? Membentuk new uh, xylem yang berwarna oren muda yang akan push the primary xylem tu ke dalam. Okay. Jadi itu yang berlaku lah due to the vascular cambium activity, the root become thicker. Okay. So the cork cambium located under the epidermis divide actively to form the cork cell. And the cock cell provide protection to the root tissue.
Ini pula adalah uh, uh, efek from the uh, secondary growth that occurs in the stem of the plant. Okay, bila secondary growth tu berlaku pada tumbuhan, uh, secondary growth ni akan membentuk satu uh, struktur yang kita panggil sebagai annual growth ring atau gelang tahunan. Okay, so the, the annual growth ring ni adalah bila kita tebang pada pokok, dia ada satu lingkaran ni, uh, pada batang pokok tu dan sebenarnya lingkaran-lingkaran uh, itu uh, adalah secondary xylem. Uh, jadi uh, lingkaran itu boleh uh, menentukan the age of the plant. Uh, the age of the plant. Umur pokok itu boleh dibaca melalui the annual growth ring. Okay. Uh, dan annual growth ring pada uh, pokok yang tumbuh di temperate climate atau di uh, negara empat musim akan lebih mudah di, dikenali atau dibaca kerana uh, warna uh, ring ni akan berubah mengikut musim. Okay. Contohnya pada waktu spring pada waktu musim bunga, warna ring tu adalah bright color, warna lebih cerah macam ni, lebih cerah. Manakala masa sama dia punya ringnya adalah lebih gelap. Okey, dia kata in spring there is enough, there is enough, enough water supply and sunlight, so the secondary xylem form is bigger. And the wall is thinner. That's why dia nampak cerah. Sebab uh, dia punya secondary xylem dia lebih besar. Therefore, the xylem tissue form in the season are brighter in colour. The growth is unsuitable in summer. Okay, mungkin masa summer tu terlalu panas. Kekurangan air. Jadi, causing the formation of secondary xylem to be smaller and thicker in wall. Okay, sebab dindingnya tebal, the xylem tissue that are formed are darker in colour. Ha, maksudnya, macam tadi kita belajar, secondary xylem ni kan akan push uh, the xylem tu makin ke dalam, makin ke dalam. Ha, dan uh, struktur secondary xylem ni lah yang akan memberikan bentuk ring tu. Yang kita panggil sebagai annual growth ring. Dan akhirnya daripada annual growth ring ni, Uh, kita boleh tahu umur uh, sesuatu tumbuh. Okay, ini pula adalah uh, uh, secondary growth in monocot. Uh, macam saya, uh, macam dikatakan, certain-certain uh, monocot uh, meng, uh, undergo secondary growth. Tapi bukan semualah sebab most monocot hanya undergo primary growth sahaja tapi tak ada secondary growth. Tapi pokok seperti Drakenia, Dacrena species, pokok aloe vera dan agave undergo secondary growth.